Hello， 大家好，我是猫哥。那今天这一集比较特别，就是大家知道我非常喜欢爱马仕嘛，但是因为其实从去年到今年，我觉得应该非常多有在马场买包的人都有发现，就是不要说 BKC 非常难买以外，其实有一些我真的很难想象，呃，以前其实就是。还蛮容易买的包，现在变得很难买。比方说 p i c o t i n g 菜篮子这样子的包，现在其实好像如果你要找一个你喜欢的颜色，好像也没有像以前这么容易了。所以今天这一集呢，我就想跟大家介绍一下，有没有一些零配货的包款，但是也非常值得大家看的。那我就整理在这一集给大家做介绍。那今天的第一个 topic 呢，就是，呃，应该很多人都非常的想要 Kelly 嘛，就是我手上的就是 Kelly 二十八，但大家都知道 Kelly 属于一个 quota 包，所以基本上你想拿到这个包，你一定就是配好配满才有机会拿到这个包。但实际上呢 ，Kelly 家族有非常多的款式，帮大家整理在旁边。呃，其实除了大家最喜欢的 Mini Kelly 或 Kelly 二五二八之外呢，其实，在 Kelly 家族里面呢、啊，也是有一些不需要配货的包。那在我讲这两个不需要配。或者包款之前呢，我想先讲一下，就是 Kelly 家族里面的两个知名的手包，一个就是 Kelly Posh， 另外一个就是呃 Kelly Cut。其实我曾经拥有过一个 Kelly c a r 但是因为 Kelly c a r 的长度是三十公分，就是照片里面那个蓝色的包包，三十公分对于一个哈比人来说，我一百五十三公分，它真的是太大了。所以今天大家如果呢是想要寻找 Kelly 家族的手包，有两款包包呢是完全不需要配货的。第一款就是孙云手上的那一款男包，对这款包呢，其实是大家要在它的男包才会看到这款式。它的大小呢，其实我觉得蛮适合一般女生驾驭的，就是二十五公分的一个长度。那其实呃，我觉得。这个包出来说，大家对它的关注应该很低，因为它是一个男包嘛，然后看起来就是方方正正的一个公式包的样子。那孙云云背了之后呢，感觉有就是稍微大家引起大家的关注了。但它真正引起我关注的原因，是因为其实这个手拿包旁边那个袋子啊是可以拆的，拆下来之后呢，其实你知道所有的 Kelly 的包包旁边都有一个这个袋子。这个袋子的部分呢、啊，你可以给它挂一个笛形扣或者是一个扣环，它就可以把这个包包变成了一个可以肩背的包包，就是你可以 cross body 背，你也可以就是单肩背。另外是呢，因为这是一款男包，所以基本上它出的颜色啊，都是大家普遍比较可以接受的金刚色、黑色、大象灰，然后甚至就是一些呃深蓝色啦、绿色，然后还有像照片里面的芥末色这样子比较中性的色，所以基本上它是一个我觉得蛮容易驾驭的包款。那当然啦，因为它现在呃偶尔大家在官网应该会看到这个包款，那官网看到的包基本上就是一个你不需要配你就可以拿下来的包款，就是。第一个给大家介绍的，第二款呢，则是一个呃新的 Kelly 的一个手拿包。呃，我觉得照片里面这个手拿包，它的呃样子呢，其实长得蛮趣味的。它叫做 Kelly Pocket to Go。那这款包呢，我觉得就是它有了一些 Kelly 的元素，就是 Kelly 最经典的这个扣环的部分，它有留下来。然后那个手拿包呢，其实它还蛮容易驾驭的，因为它的尺寸啊，大概是。呃，二十六，呃，二十二公分乘以十六公分，所以我觉得就算是一个比较娇小的女生也可以驾驭这个 size。那我最喜欢它的颜色呢，其实是照片里面那个小鸡黄，因为我自己觉得手包比较小嘛，所以我比较倾向一些比较粉嫩哈，或者是一些比较可爱的颜色。那当然不是每个人都会用手包的，像以我自己来说，我是一个不太使用手拿包的人，所以对我来说，呃，这两款包呢，我可能就会倾向前面的那一款男包，毕竟它可以改成。呃 ，cross body 背对我来说就是比较方便。那第二个呢，其实要跟大家 topic 谈的呢，就是土狗系列的包包。讲到土狗系列，大家应该会想到去年红到爆炸的包，除了抢不到的 mini Lindy 之外呢，其实就是康森土狗还有 Kelly 土狗这两个包呢，基本上。你在跟 sales 这边应该都要累积一定的消费，你才会看到这两个包款。但实际上呢，土购系列呢不是只有这两个包款，我觉得有一款包款也是蛮精致，可以给大家推荐的，就是 synthetic 土购。呃、uh, ，synthetic to go 这个样式啊，它比较特别，它是一个方形的设计，它是大小，其实我觉得大概就是我手上的这个康康再小一点点，康康是十九公分的，那 synthetic to go 呢，基本上是十八公分乘以十六公分的，那它是一个非常扁包的设计，然后其实呃，我觉得这个包款还蛮有趣的，是说因为它有非常多的颜色，然后甚至它会在它的扣子上面做一些细节。
。那他很喜欢用的是我最喜欢的山羊皮，我觉得山羊皮可以让整个皮革啊看起来比较高级一些些。然后所以其实呃照片里面也是帮大家整理一些可以参考的颜色。那 s i m p l i c i t y Go 这个系列啊，其实我比较喜欢的是它的迷你款系列。那一样，我帮大家整理。呃，迷你款系列其实它就是短夹挖垒加一个袋子的概念，它的大小大概就是十二公分乘以大概十十一公分左右。讲到这种小费包啊，我就会想到熊尿。熊内有这几年出超多小费包了，包含他把他的小短夹也是一样用成一个呃，就是 w a l e on t r e n 的概念。那只是大家可以看照片的话，呃，熊内有包啊比较浪漫一点，他喜欢用一些比较浅色的的东西，然后用一些珍珠的元素。那我自己觉得啊，不是每一个女生啊都那么喜欢这么浪漫或者是这么粉嫩的包款。所以如果今天你喜欢有一点个性化、比较中性的，我倒觉得。s i m p l i c i t y Go Mini 款这个呢是可以给大家推荐的，而且其实我觉得它有一个很贴心的设计。大家看照片，它里面其实附了一个小镜子，而且我觉得它最特别的是说，呃，这个包啊，它其实里面做了一个拉链的夹层，所以基本上你是可以放一些硬币在里面的。另外，我喜欢它的是它的那个扣环的设计。大家看那个黑色的，其实我挺爱那个黑色的，原因是因为它的那个扣环是一个三色的，它就是呃金色啦、玫瑰金色跟呃金呃银色组成的，所以我觉得这个包款其实还蛮可爱的。然后其实去年疫情来啊，我觉得最难拿的包包啊，不是 Birkin 也不是 Kelly， 我觉得是 Constant。最主要原因是因为大家都知道，呃 ，B K C 里面工时费最久就是我手上的这个 Constant。那我自己觉得啦，其实因为去年工匠的时间应该非常的有限，所以与其做一个工时这么繁琐但效益没有这么高的包款，大家应该会把工匠的时间都投入在 Birkin 跟 Kelly 身上，所以我反倒觉得 Constant 变成一个更难找到的包款，尤其是假如你有许愿你想要的颜色啦，跟扣子的颜色就更难了。那我自己就是因为我自己还蛮喜欢康森的，所以我就一直在找说，哎，有没有可以就是类似康森这样子的包款？那讲到康森，大家会想到第一个包款应该是朱比斯包，给大家看一下，就是我手上的这一个，就是 mini 狐狸。那这个是它的迷你款，我个人觉得这款包的确是蛮容易替代康森的。几个原因呢？是因为大家有发现吗？他们两个的 size 啊。其实是 almost 快要一样的，然后另外他们两个在设计上面的内里的设计是很像的。Mini h o o l i 基本上也是两个主要的格子，中间有一个这样的夹层，那这个是非常雷同 Constant 的设计的。再加上其实猪鼻子包也有一个爱马仕它非常经典的元素，就是这个猪鼻子扣环，就是一个在这边。所以对我来说呢，康森是属于呃比较高调版本的，然后但是猪鼻子的稍微比较低调一些，然后它也有几个比较大的优点是，它这里后面多做了一个这个夹层，这个地方刚好可以放手机，其实很方便。另外这个包款呢，跟康森最大不同的地方是，这个包是软包。也就是说，今天如果你要在里面塞东西的话，它比较可以塞东西。那这个是呃，猪鼻子包它最大的一个优点。那我刚刚讲过嘛，我今天要介绍是不用配货的包包。大家一定会想 ，Come on， 猪鼻子可怎么可能不要配货，对不对？<笑>我跟你讲个非常有趣的事情。猪鼻子包在亚洲非常的抢手，但是它在欧美其实还好。那我有帮大家整理了一下，就是大概我这两周在欧美的官网看到的一些猪鼻子包款。基本上啊，最常出现猪鼻子包包的官网呢，其实就是美国、加拿大还有英国，呃，日本也也还蛮多的。所以这四个官网呢，是大家可以上去看一下的。但是因为这个包是属于热门包，所以通常它上官网之后呢，其实呃销售速度也非常快。通常如果是好的颜色，大概可能十分钟之内就会卖完。那有些颜色可能会稍微久一点点，可能二三十分钟。但大家可以偶尔就上去刷一刷，你就会看到猪鼻子这个包款。那大家可能会想说，可是你又不住在国外嘛，你怎么有办法买国外官网的东西？大概有两个方式。第一个方式是，如果你有亲朋好友住在国外，那其实你可以透过他的地址跟电话来购买。这个方式是比较不容易被取消订单的。但如果今天你没有亲朋好友在国外，你可以透过是转运的方式，很多转运的公司都有提供当地货仓的地址跟电话，你可以试试看。但是呢，因为呃，爱马仕他们的官网啊，他会去审查那个地址。所以有的时候他会取消订单，但有的时候运气好一点，你那个订单就过了，所以就是你有可能就会真的买到这个包包。那其实呃。
我觉得这些官网里面啊，最容易买到货的其实是日本的官网，但是。我手上这个一模一样的包包，其实在日本官网现在就有。那但日本官网的缺点是它的定价会比别人高，因为它本身的定价比较贵，所以也是造成日本官网卖东西会卖得比较慢。但我目前在日本官网看到了两个小猪鼻子包，一个就是我手上这个一模一样的红色配蛋金扣，还有一个是特别款的包款。但我自己是觉得啦，虽然它比较贵，但与其呃大家在自己的国家或在自己的城市永远都配不到自己想要的包包，那其实，在别的国家官网用用比较高一点的价钱，至少你可以买到你喜欢的包包，而且你也不用担心它是假货。我觉得，呃，我如果是这样子的状况之下，其实我觉得也是，我也是可以接受的。OK， 那这就是猪鼻子包。那大家可能会想说，除了猪鼻子包，还有没有别的包款吗？我个人自己最近还蛮喜欢的一款包是马赛克。这款包啊，其实我觉得它跟康康是最像的。为什么我这么说呢？给大家看几个他们最像的点。第一个是尺寸很像，第二个是大家看嘛，他们的肩带一模一样，他们的肩带设计是完全一样的设计，所以这两纸包啊都是可以，就是斜挎背或者是像这样子拉成单肩背都是可以的，像这样子都是可以的。然后另外呢，它里面呢、啊，呃的设计也很像。哦，另外是我觉得马赛克啊比康康好开很多，康康扣子有够难开的，马赛克你就按压这里。就开了，它非常的好开。大家看一下，它里面的设计一样是两个夹层的一个设计。那马赛克它的容量比康康再大一点，因为它做的比较厚一些。那我们就来看一下马赛克有多能装。先给大家看一下，我现在里面是装满的一个状态。那我们把它拿出来，前面的这个夹层可以放一个卡包，然后一个满满的钥匙零钱包。然后重点是呢。它可以放得下带壳的 iPhone x S， 而且我其实有有放这个是有点厚度的。那中间呢，它这里呀、啊、有一个夹层，那我放的是像这种小的这种酒精的湿纸巾消毒用的。然后此外呢，我还放了一个紫草膏、备用的口罩、卫生纸哦，还有就是他们家的口红，然后跟我放了一个欧舒丹的小的护手霜。跟一个小的这种就是护唇膏，好，里面就空了，但非常的能装。那接下来我们看看康斯特能不能装它这些东西。那康斯特的夹层里面啊，跟刚刚马赛克有点不一样，它的内袋在这边，然后这边有一个前内袋，中间是没有没有隔层的。那我就来装一下。现在看起来，除了钥匙零钱包，基本上都放进去了。我们看下这个能不能放进去，有一点盖不起来。好，那如果我只把钥，我把钥匙拿出来，零钱放在外面，这样子，来喝喝看。哦，可以。所以就是说，康森跟马赛克可以，呃，等于马赛克的容量大一些，你可以多放一个零钱钥匙包在里面。那另外一个，我觉得它跟康康最像的是，这两纸包都是硬壳包包，它不像呃小猪鼻子包是软包，所以这两个包包呢，基本上不大会变形，因为它很它是一个硬壳的设计，比较怎么讲，比较有结构的一个设计，所以他们我自己觉得他们两个是最像的。那当然啊，我觉得马赛克是一个相对来说比较低调的包包，从这个包包本身，你应该完全看不出它是哪一个牌子，因为。除非你是品牌的爱好者啦，不然我觉得是看不出来，因为它没有很经典的 H 的 logo 或者是猪鼻扣的 logo 都没有。但如果今天你喜欢一个很低调、很低调，然后但是又可以看得出，哎、欸，手工很好的包款，我个人觉得大家可以参考这个包款。那这个包款现在的好处就是它非常的好买，所以如果你想要经典的一些呃，比如说金。金金色啦，或者是大象灰，然后甚至金棕色配金扣的设计，这款这款包款还蛮容易拿找到的。那我其实呃也有帮这款包款录了一个视频，做很详细的介绍。大家如果对它有兴趣，可以去看那个视频。这、就是第二款，我觉得呃可以作为康康替代的包款。那第三款呢？其实我没有买，是照片里面的手枪包。我知道有蛮多小伙伴对这个包有那个包有兴趣的。那那个包其实我个人觉得它没有那么像爱马仕的包包，因为它的设计其实比较新潮，比较年轻一点，那也比较前卫一点。我其实觉得那个开关非常像门锁，不知道大家有没有觉得很像？然后那款包呢，我觉得蛮有趣的是
呃，它其实它做了非常多的变化，比方说以肩带来说，你可以找到这种一样这种细皮的肩带，然后你也可以用呃金属的链条，然后甚至它今年出了一个新款是编织肩带，所以那款包我觉得它的变化性更多一些。但老实说。呃，那款包啊，我自己最喜欢的是它的编织肩带系列，只是我还蛮希望它可以做替换的，因为你知道编织肩带是这样，你今年看很好看，也许你明年就不喜欢那个设计了，所以我还蛮希望它那款包可的编织肩带可以做，可以呃拆卸的，这样我就会比较想要参考那款包。哎、欸，大家可能会想说，我忘记讲一款包对不对？二零零二，我必须要讲哦。我个人不知道为什么，我还蛮不喜欢二零零二的那个设计的，所以我从一开始就没有考虑过那个包款。那以上呢，就是我今天介绍给大家。就是今天，就算你不是一个 VIP， 你也没有多余的预算去配货。那到底就是爱马仕还有哪些是真的？我觉得还不错。然后其实你也可以用一个正常的价钱买得到的包款。那以上就给大家做参考，希望大家喜欢今天的视频。那也希望大家就是可以帮我按个赞，或者是就是按一下小铃铛，就是 follow 我一下。